選ばれし者だけの最終戦 JLPAG ツアーチャンピオンシップリコーカップは2日目の競技がスタート今季5勝を挙げた西郷真央今季初優勝を挙げた上竹希望が1組目でコースへと出ていったティショットをスプーンで放った西郷真央は右のラフへ入れると2打目はグリーンを大きくオーバーなんとかカラーまで運んだがそこから2打を要してボギー発進上竹希望もティショットをドライバーで力強く放つも右のラフに入れると寄らず入らずでこちらもボギーとなった3打差10位タイにつける渋野日向子は10時30分単独首位に立つ山下美優は11時2分にティオフする10位発進の渋野日向子2つの援軍に感謝かわいい小学生ハウスキャディーの山本和恵さん離婚杯レイツアーから強行日程で帰国参戦の渋野日向子24サントリーが4バーディー1ボギーの3アンダー69で回り首位と3打差10位の好発進を決めた2022年の最後を自身の国内メジャー2勝目で締めくくるためこの日は2つの援軍に感謝しながら後半9ホールで4つのバーディーを奪う猛攻だ8番でボギーを先行し9番パーゴもバーディーを奪えず嫌な流れで迎えた10番ホールで、可愛い援軍が現れた。10人ぐらいで、白い帽子をかぶってる小学生の子たちがいたんです。何年生って聞いたら、みんな5年生だと。いつも子供にはパワーもらっちゃいますね。いい感じにリラックスもできましたと、渋野日向子。このホールで、第2打をピンそば1メートルにつけてバーディーを奪うと、11番でも4メートルを沈めて、連続バーディー。波に乗った。13番パー5ではグリーン左バンカーの左下がりの難しいライから20ヤードの第3打を1メートルにもどかしさと悔しさにまみれて終わった米ツアー1年目にこれだけは上達しましたと話したバンカーショットで奪ったバーディーだったそして各所で援護射撃をしてくれたのが今回コンビを組むハウスキャディーの山本和恵さんここの高麗グリーンは癖が強すぎるのでロングパッドのタッチやカップ周りの切れ方を熟知しているキャディーさんにズバッと言ってもらえるのがすごく助かります決め打ちできましたという最終18番で4メートルを沈めて69で第1ラウンドを終えた渋野日向子上を向いていくだけなのでしっかり攻めるところは攻めたいと思いますと残り3日間の攻撃ゴルフを宣言した宮崎の猫と戯れる渋野日向子らに反響お腹を撫でる二人に可愛い猫になりたい JLPAG ツアーチャンピオンシップリコーカップ初日女子ゴルフ国内ツアー最終戦 JLPAG ツアーチャンピオンシップリコーカップ6487ヤードパー72が24日宮崎 CC で開幕した渋野日向子、サントリーは4バーディー、1ボギーの69で3アンダー。首位と3打差の10位につけた。日本女子プロゴルフ協会、JLPAG の公式 SNS は、ラウンド後にオフショットを紹介。野沢真央と共に、会場に住んでいる猫と戯れる様子が公開され、猫になりたい。かわいい猫ちゃんとの声が上がった。米国から急遽参戦した、国内ツアー最終戦。そのラウンド後、渋野日向子にとって癒される時間があった。試合用のウェアのまま地面に膝をつけ、見つめているのは猫。野沢と共に、かわいい。と声を上げながら、背中やお腹を撫でている。猫も気持ちいいのか、豪快に地面に寝転んだ。JLPAG 公式 SNS によると、会場の宮崎 CC に暮らす猫という。宮崎カントリークラブに暮らす猫のグレちゃんと戯れる渋野日向子選手と野沢真央選手。ツイッターとインスタグラムでこう紹介した投稿にはファンからも多くの反応が寄せられた。かわいい猫ちゃん選手の皆さんも癒されますね。猫になりたい。渋子の守り神になってね。野沢選手の撫で方が巧みです。優しいのー。本物のニャンコスターだな。いいね。日向ぼっこですね。この日、渋野日向子は37で折り返すも、10番パー4は、残り73ヤードの第2打を、ピン1メートルにつけてバーディ
11番パー5では4メートルのパットを入れてスコアを伸ばし、13番パー5、18番パー4でもバーディーを奪った。同学年で同組となった原エリカとのラウンドもいろんな話ができて楽しめたという。猫に癒され、さらに気持ちをリフレッシュして第2日に挑む。渋野日向子、宮崎の歓喜今季 V 締めた、森保ジャパンのドーハの歓喜に刺激。私もあやかりたい、米女子ツアーのルーキーシーズンを先週終えた、渋野日向子、24、サントリーが4バーディー、1ボギーの69で回り、3アンダーで首位に3打差10位につけた。今季はここまで優勝がない渋野日向子は、前夜のサッカーワールドカップカタール大会で、強豪ドイツに歴史的勝利を収めた森保ジャパンのドーハの歓喜に刺激。国内ツアー最終戦の開催地で今季初 V 締めを描く渋野日向子が宮崎の歓喜を狙う。南国宮崎の温かな日差しに渋子スマイルが生えた。18番で4メートルのパットを沈めてバーディー締め。前半は1オーバーも後半だけで4つ伸ばして浮上した。上下国色のウェアは真っ黒だから太陽の光を全部吸収して全部汗に変わった。20度近くまで上昇した気温とともに調子が上がり陽気に笑った。今季から主戦場としたベイツアーでの成長を披露したのはバーディーにつなげた13番のバンカーショットだ。ピンまで20ヤード。左つま先下がりでめっちゃ難しかったというが58度ウェッジを振り抜き1メートル余りにぴたり。自分でもビビった。すんごいスピンのかかったボールで出て、ジュキュキュッとね。わからんけど、止まったみたい。ドヤ顔ですね。渋子節で胸を張った。自身と同じく日本の代表として、世界で戦う存在が好プレーを後押しした。サッカー日本代表が23日夜のワールドカップ初戦で、ドイツに勝利。先週、米ツアー最終戦を終えて、22日に帰国したばかりの渋野日向子は、時差ボケもあり、午後9時頃に就寝して、生観戦できなかったが、朝、結果を見て、マジで。って、見ればよかったと後悔したと苦笑い。それでも、在宅時には、よく試合観戦をすると明かし、すごく勇気をもらうし、見ていて感動する。団体競技が好きだから、余計に。朝すぐテレビをつけてニュースもそればっかりだからよかった劇的 V の映像で自らの指揮を挙げた今大会開幕前の会見ではこの1年を不甲斐ない結果とまとめた米ツアーではポイントランクによる来季シード権を獲得したが国内ツアー参戦を含めて今季は未勝利だがこの最終戦で国内7勝目通算8勝目となれば日本のファンにも大きなプレゼントになる今月15日には誕生日を迎え上を向いていくだけ日本で24歳初の試合なので頑張りたいと渋野日向子最終日に宮崎の歓喜を迎える渋野日向子は3打差10位発進森保 J 劇勝ちに勇気もらった観戦のガスも朝知ってマジ渋野日向子24サントリーが4バーディー1ボギーの69でラウンドし3アンダーで首位と3打差の10位につけた結果を知ったのはこの日朝だったがサッカーワールドカップで強豪ドイツに逆転勝ちした日本代表に勇気をもらった年間女王を決めている山下美優が6バーディーボギーなしの6アンダーで単独トップ1打差2位に渡辺彩香菊池絵梨花藤田彩紀ら5選手がつけた衝撃は大きかったマジで20日にフロリダでベイツアーの今季最終戦を終え22日夜に宮崎入り前夜はどうしても時差ボケに勝てずに9時には寝たという渋野日向子は朝森保ジャパンの逆転勝利を知って驚いた結果を見て中継を見ればよかったと後悔したがすぐにテレビでニュースを見て、イレブンの躍動を確認。違う競技から勇気をもらうし、見ていて感動する。団体競技は好きだから余計に。同じ世界を舞台に戦う自分も刺激を受けた。だからなのか、この日は出だしから、ショットの感じは悪くなかった。グリーンを外した8番パーさんは、アプローチが寄らずにボギーとしたが、後半に立て直した。10番は1メートル弱。11番は4メートルを沈めて連続バーディー。13番パーポはグリーン左バンカーからの
第3打を1メートルに寄せるスーパーショットでバーディーとした。めっちゃ難しかった。左足下がり、ビビった。フェイスを開いて、上からドンと打ったショットは、すごくスピンがかかって、キュキュッと止まったみたい。わからんけど、そう振り返り、ぼや顔ですよと笑った。特に、後半戦に苦しんだ、2022年も、これが最後。残り3日間ももう上を向いていくだけしっかり攻めるところは攻めたいと締めくくる。